بچه سلام من مانی ویزارت هستم به دنیای من خوش اومدید اگه شما با افتر افکت کار کرده باشیم میدونیم که کامپوزیشن چیه بیا یک کم بیشتر راجبش بدونیم که کامپوزیشن چیه پری کامپوز چیه و چرا پری کامپوز های مختلف برای پروژه پیچیده ضروریه کامپوزیشن اساسا محفظه برای یک یا تعدادی لایه اگه شما بخواید با افتر افکت کار بکنین یا افکتی رو بسازین اول از همه باید یک کامپوزیشن ایجاد بکنین چون لایه ها نمیتونن خارج از کامپوزیشن وجود داشته باشن پری کامپوز تمام لایه های کامپوزیشن شما رو میگیره و به صورت یک کامپوزیشن جدید و جداگانه در میاره که تمام اون لایه ها رو هم درون خودش داره استفاده اصلی پری کامپوز برای مرتب نگه داشتن لایه هاست دلیل دیگه اینه که وقتی ما تعداد زیادی لایه داریم و بخوایم افکتی رو به همشون بدیم این کار خیلی زمان بره و اگه بخوایم تغییر هم توی اون افکت بدیم که دیگه واقعا خسته کننده میشه برای این پری کامپوز میاد تمام اون لایه ها رو میگیره و به یک لایه تبدیلش میکنه و ما میتونیم به راحتی افکتمون رو بهش بدیم و تغییراتمون رو انجام بدیم به صورت کلی پری کامپوز یک کامپوزیشن واحد ایجاد میکنه که تو پروژه های پیچیده خیلی کاربردیه حالا بریم تو نرم افزار ببینیم چطور باید باش کار بکنه خب همونطور که میدونید برای کار کردن در افتر افکت اول باید یک کامپوزیشن ایجاد کنید بعد ویدیوهاتون رو داخل اون بندازید چند را برای ایجاد کامپوزیشن وجود داره یکی از منوی اصلی کامپوزیشن نیو کامپوزیشن یا از شورتکاتش تو پنل پروژه و دیگه اینکه با کلیک راست نیو کامپوزیشن هر کدوم از این راه ها رو برید پنجره کامپوزیشن ستینگ باز میشه در قسمت نیم میتونید نام کامپوزیشنتون رو مشخص کنید مطمئن بشین که رزولوشن رو همونقدر که لازمه تنظیم کنید که معمولا سایز انتخابی بهتره که 19 20 در 10 80 باشه در قسمت پیکسل اسپکت ریت رو توجه داشته باشید که با فیلمی که دارید مطابقت داشته باشه. من اونو میذارم روی اسکوئر پیکسل که متناسب برای فیلمایی که با دوربینای دی اس ال ار فیلم برداری شده. فریم ریت رو هم میتونید با تایپ کردن تغییر بدین یا از منو یکی از اونا رو انتخاب کنید. دقت کنید که نرخ فریم ریتتون با فیلمتون یکی باشه که دوچاره مشکل نشین. دوریشن مهمه که مدت زمان رو برای کامپوزیشنتون انتخاب بکنید. مثلا فیلم شما سی ثانیه است یا میخواییم که سی ثانیه باشه خب اوکی میکنیم همونطور که میبینین نشانگر زمان با زمانی که ما انتخاب کردیم یکیه در حال حاضر هیچی تو کامپوزیشن ما وجود نداره بنابراین تنها چیزی که میبینیم به زمینه سی آی. حالا فیلم رو به کامپوزیشن اضافه میکنیم میکشیم و توی کامپوزیشن میندازیم فیلم انفجار هم بکشین داخل کامپوزیشن بندازیم و در بالای لایه زمینه قرار بدیم. مثل آموزش قبلی اونو کوچک و بزرگ و تو صفحه جابجا بکنید تا به نقطه مورد نظرتون برسید. حالا بیاد انفجارای بیشتری رو داشته باشیم. برای این کار از لایه انفجار کپی میگیریم. به منوی اصلی رفته از منوی ادیت دوپلیکیت رو انتخاب میکنید. یا میتونید با کلید میانبر کنتور دی این کار رو انجام بدید. حالا یک لایه دیگه از انفجار داریم. به نقطه دیگری از صحنه میبریم، ابعادش رو تغییر میدیم. توی زمان کمی به جلو میبریم که تا بعد از انفجار اول اتفاق بیفته. این پروسه رو دوباره تکرار کنید و لایه سوم رو بسازید و در جای دیگه قرار بدید. تا اینجا سه تا انفجار داریم که جالبش کرده. حالا افکت گلو رو اضافه میکنیم. روی لایه انفجار کلیک کنید تا انتخاب بشه. بعد به پنل افکت ام پریست میریم و گلو رو سرچ میکنیم. افکت رو میکشیم و روی لایه میندازیم تا اعمال بشه. در پنل افکت کنترل تنظیماتش رو تغییر میدیم. گلو رادیوس شعاع درخششش رو زیادتر میکنیم. گلو سرشولدش رو کمتر میکنیم آستانه درخششش رو و اینتنسیتیش رو یعنی شدتش رو بیشتر میکنیم. حالا با پلی کردن میبینید که انفجار ما یه حالت درخشان زیبایی پیدا کرده. اون دو تای دیگه ولی هیچی ندارن. حالا میخوام که این افکت رو روی اون دو تا هم اعمال کنیم. به پنل افکت کنترل میریم روی افکت گلو کلیک میکنیم تا انتخاب بشه بعد از کیبورد کلید کنتور سی و یا از منو اصلی ادیت کپی رو انتخاب میکنیم حالا لایه بعدیمون رو انتخاب میکنیم بعد کنتور وی و یا از منو ادیت پیست حالا همین کارم هم برای لایه سوم انجام میدیم سه تا لایه انفجارمون این افکت رو دارن ولی این یه راه حل خیلی بدیه برای این کار 
حالا بذارید با کامپوزیشن ها هوشمندانه تر عمل کنیم افکت ها رو از روی لایه ها پاک میکنیم سه تا لایه رو با هم انتخاب میکنیم میخوام با پری کامپوز اونا رو جداگانه توی کامپوزیشن جدید بذاریم دو روش برای این کار هست میتونید روی لایه های انتخابی کلیک راست و پری کامپوز رو بزنید یا از منوی اصلی لیر پری کامپوز رو انتخاب کنید اینجا هم میتونید اسم جدیدی انتخاب بکنید برای کامپوزیشن تو دو تا گزینه مجزا داریم گزینه اول همه ویژگی ها در کامپوزیشن والد باقی میمونه که البته الان فعال نیست وقتی بیشتر از یک لایه باشه این گزینه غیر فعال میشه گزینه دوم همه ویژگی های لایه های انتخابی رو به کامپوزیشن جدید انتقال میده اوکی میکنید دقت کنید سه تا لایه انفجارمون با یک لایه با نام جدید جایگزین شد. اگه به تب پروژکت هم بریم میبینید که کامپوزیشن جدید ما هم اونجا اضافه شده. با دبل کلیک کردن روش میتونید محتویاتش رو توی تایم لاین ببینید. به پروژه اصلی برمیگردیم. حالا به راحتی افکت گلو رو به لایه اضافه میکنیم و تنظیم میکنیم. میبینید که روی سه تا لایه اعمال شده با این کار ما تونستیم با سه تا لایه مانند یه لایه رفتار بکنیم حالا اگه بخوایم یه لوب درست کنیم به راحتی میتونیم از پنل پروژه کامپوزیشن انفجار رو که ایجاد کردیم و اضافه میکنیم توی زمان به جلو میبریمش حالا برعکسش میکنیم که نماش متفاوت بشه گلو را هم بهش اضافه میکنیم باز هم میتونید به جای این کار این دوتا لایه رو با هم پری کامپوز کنید و به یک لایه تبدیل کنید بعد افکت بدیم حالا جای گلو من میخوام تنوع بدم که حسالتون هم سر نره میخوام رنگش رو تغییر بدم من از پنل افکت هم پری سید هیو انسچریشن رو انتخاب میکنم و به لایه هم اضافه میکنم حالا رنگش تغییر میدم انگار یه انفجار فضایی شده چیز جالبی شد فقط خواستم نشون بدم که هر افکتی بخواید بسازید با استفاده از پیری کامپوز و یکی کردن لایه ها میتونید اونها رو مرتب و مدیریت بکنید فوتیج انفجار استفاده شده توی این آموزش رو هم میتونید از سایتی که این پایین براتون گذاشتم به صورت رایگان دانلود بکنید امیدوارم که از آموزش امروز لذت برده باشین. هر نظر، پیشنهاد و یا سوالی هم که دارین میتونید زیر این ویدیو کامنت بذارین. حتما حتما سابسکرایب کنید. منتظر ویدیو جدید باشین. تا ویدیو بعدی. سیو.